Babaannem evine gelişimizin üçüncü günü bugün. Annem böyle büyük olduğu için buraya taşındık diyor ama babamla onları konuşurken duydum. Babamın işleri kötü gittiği için buraya gelmişiz. Babaannem beni tanımıyor artık. Bugün odasına gittim yüzüme boş boş baktı. Babaannemin hasta olmadığı zamanları hatırlayamıyorum. Bana bir bebek hediye etmişti. Çok sevinmiştim. Al bakalım güzel İlalim. Deden almış bunu sana. Tek o gün hatırlıyorum ama rüya gibi. Dedem hiç hatırlamıyorum. Ben beş yaşımdayken ölmüş. Babaannem de dedem öldükten sonra hastalanmış. Hastalandıktan sonra çok fazla görmedim babaannemi. Bence babam onu öyle görmemizi istemedi korkmayalım diye. Belki de kardeşim Ömer korkmasın diye gelmedik. Ömer gördüğümüz o korkunç şey yüzünden iki yıldır konuşmuyor. Doktorlar bir çözüm bulamadı Ömer'in durumunu. Onun için çok üzülüyorum. Hiç konuşmasa da bulduğumuz oyun sayesinde onu az da olsa anlıyorum. Bunun ikimizin arasında büyülü bir şey olduğunu düşünüyorum. Ömer bugün bana bu evden korktuğunu söyledi. Dedemin bahçedeki mezarı beni de korkutuyor. Hale bak. Üç gündür buradayız. Hala yerleşemiz. Ablacığım kolay mı taşınmak? Onca eşya. Olacak o kadar. Şu düştüğümüz hallere bak Kübra. Üzülme bu kadar güzel ablam. Allah bir kapıyı kaparsa bin kapı açarmış. Hem bak kocaman ev. Çocuklar için de iyi olur belki. Vallahi ne olacak bilmiyor. Halil'i hiç bu kadar umutsuz görmedi. Ee, hayırdır abi? Sen pek uğramazdın buralara. Hayırdır Salih? İşim düştü sana kardeşim. Çok düşündüm gelsen mi gelmesen mi diye ama başka çarem kalmadı. Yardımına ihtiyacım var. Buyur dinliyorum abi. Benim dükkanın son durumundan haberim vardır. Var abi var. İki aydır maaşları ödeyemiyorum. Vergi cezasından dolayı da zor duruma düştük. Toparlayacağız tabii ama... Neyse lafı fazla uzatmayayım. Biraz borç paraya ihtiyacım var Salih. Bir saniye al. Efendim. Sağ olun. Oğlum oynama yemeğinle. Yesene niye yemiyorsun? Ömer ne oluyor oğlum? Ömer! Anne tamam. Ben hallederim.
Siktim pezevenci. Anne. Rehime teyzenin yaptığı yemeği yemek istemiyormuş Ömer. Neden sevmedin burayı? De, de. Ya, yatan kadın. Bak, bakıyor. Gö, görüyor. Değil, getiriyor. Babaannemden mi korkuyorsun? Ka kadın. Ba bakıyor. Uyumuyor. De, değil, getiriyor. Ba bakıyor. Kim bakıyor? Kadın. Babaanne. Karanlık. Büyük. Bebekler. Babaannemin yanındaki kadından mı korkuyorsun? Dedemi getiriyor. Ba babaanne. Görüyor. Ba mezarlık. Babaanne. Görüyor. Korkmana gerek yok onlardan. Yaşlı onlar. Babaannem bizi çok seviyor. Rahime teyze de o hasta diye ona bakıyor sadece. Hadi yatalım artık. İstersen yanında yatayım bu gece. Korkarsan gel yanıma ama. Siz hala uyumadınız mı Rahim abla? Yok oğlum. Annen bugün biraz rahatsızdı. Annemin dolabında bir şey bakıp çıkacağım. Bak oğlum. Rahim abla. Efendim oğlum. Annemin yıllardır biriktirdiği parası vardı. Nereye koyuyordu biliyor musun? Bilmiyorum oğlum. Nereden bileyim hiç paradan bahsetmedi bana. Tamam sağ olasın. O Rahime'ye verdiğim parayı söylüyor anladın mı? İçini baka baka yalan söyledi pesemek. Yok iki milyon borcu varmış. Yok zor durumdaymış bilmem ne. Dedim sana şuna güvenme diye. Ya bu insanları anlamıyorum ki. O atölyesini açarken bir sürü yardım ettim vakti zamanında. Hepsi aynı. Biraz para görünce hemen değişiyorlar. Bir de kalkmış akıl veriyor bana. Göt. Elemanlar azalt diyor. Lan sana ne? Dünün götü boklu veredi. Ya tamam takma kafana gir artık. Para aldım adamlardan biraz daha borç alacağım. Hırsız mıdır, tefeci midir bilmiyoruz. Neyse işte. Bugün aradım. Yarın gel veririz dediler. Başka çarem yok Feyza. Hayırlısı olsun.
Heidi, Heidi, es ist der Heidi, Heidi, Heidi, es ist der Heidi, Heidi, Heidi, es ist der Heidi, Heidi, Heidi, es ist der Heidi, Heidi, Heidi, es ist der Heidi. Back, oder Geld? Annem çağırmamı ister misin peki? Gel hadi. Hayır ona sağlık ya canım saatinde. Halil abi kapıdayım abi aç bir zahmet. Tamam geliyorum. Allah Allah. Kusura bakma Halil abi rahatsız ettim gece gece. Bugün sen gittikten sonra çok düşündüm. Senin bu paraya ihtiyacın var abi. Al şunu istediğin zaman ödersin. Sağ olasın Salih. Çok sağ olasın. İyi geceler abi.
ね。Elektrik çarptı herhalde. Ne yapıyordu ki orada? Bilmiyorum kendim uyuyordum ben. Tamam uzatmayın sakin olun. Oğlum. Oğlum. Hayırdır Feyza Hanım? Yok bir şey Rahim Hanım. Merak etmeyin siz biz hallederiz. Nedir bunlar? Onlar prizin içinden çıkarttı onları. Ben ne olduğunu biliyorum. Anlatırım sonra size. Bugün beraber çıkalım ha? Arabayla gezeriz biraz. Ne dersin? Hadi. Ömer bu sabah beni çok korkuttu. Dün gece de bana dedemin mezarından çıkartıp babaanneme gösteriyorlar dedi. Annem Ömer'e çok üzülüyor. Ben her gün dua ediyorum Ömer'i olsun diye. Keşke bu eve hiç gelmeseydik.
Ömer! Rahmet ezini yemeğini yemeyeceğim! <Gülüyor> Bunlar ne ki böyle? Bilmiyorum. Rahim Hanım'ın söylediğine göre kayınbabamın işleriymiş. Evin her tarafına böyle yazılı kağıtlar yerleştirmiş. Sağdan soldan çok çıkarmışlar bunlarda. Anlamadım ki niye böyle şeylerle uğraşmış koskoca adam. Abla, ben bileziklerimi bozdurdum. Kübra niye yaptın böyle bir şey? Ne gerek vardı? Abla, saçmalama. Gel buraya. Sen bekle arabada ben iki dakikaya geliyorum tamam mı? Sıkıldın mı oğlum? Hadi şimdi gidip sana istediğin oyuncağı alalım. Teyze. Kuzum. Abla. Ne diyeceğim? Hilal'i de alıp dışarı çıkalım hadi. Açılırsın biraz. Evet hadi anne lütfen çıkalım. Kızım yemek hazırlamam lazım. E hadi siz teyzenle çıkın. Hem kitaplarını da alırsınız belki. Tamam tatlım. Hadi biz çıkıp eğlenelim. Annen de burada kalıp çalışsın. Hadi hazırlan. Bana bak. O getirdiğin paradan al tamam mı? Sakın cebinden harcama. Aman abla sen de. Sabiyim ben bunu nasıl? Fazabe. Sabi olanlardan kapısı açık olanlar vardır. Onlar hiçbir şey yapmadan da karanlıktan ve diğer alemden haber alabilirler. Ama onlar için büyük tehlike o karanlık alemde güçsüzdürler ve çabuk etki altına alınabilirler. Bu sabileri gözlerinden tanıyabilirsin.
Rahima Hanım. Rahima Hanım. Seni arıyorum her yerde. Yukarıdaydım. Saadet Hanım'ın yanında. Yukarı gelip baktım yoktunuz. Annem kustu. Ne yapacağımı bilemedim. Ben görmedim geldiğinizi. Ben hep yanındaydım. Saadet Hanım uyuyor.
Aa, babaanne yine saçlarını kesmiş. Bak burada. Ali, Kübra geldi bugün, para getirdi. Bileziklerini bozdurmuş. Elimize geçince öderiz artık. Sağ olsun. Çekmeceye koydu, al oldu. Ağzım olur sana şimdi. Ali, çocuklar burada kalmak istemiyor. Biliyorum, biliyorum da ne yaparız, ne ederiz, nereye gideriz? Bugün aldığım para maaşları ödemeye bile yetmedi. Bakalım, avukatla görüşeceğim. Annem sağken belki evi satabiliriz. Çok iyi olur. Hepimiz kurtuluruz. De babamın mezarı buradayken evi nasıl satarız? Kim alır ki? Halil aşağıdaki oda niye kilitli? Hangi oda? Rahim abla. Kazan dairesinin kapısı niye kilitli? Dokunmayın oraya oğlum. Annen kilitledi orayı. Niye? Ne var içeride? Baban hastalığının son zamanlarında hep orada kalıyordu da o yüzden oğlum. Hiç böyle bir şeyden haberim yok. Oğlum girmeyin oraya. Annen istemez oraya girmenizi. Orayı açmayacağım anne. Evin anahtarlarını al. Anahtarı yok kapının. Çocuklar uyuyor şimdi. Gürültü olur kapıyı kırarsam yarın sabah bakarım. Hanil. Annem ayağa kalkabiliyor mu? Feyzacığım yat şimdi. Yarın sabah konuşuruz.
Abla bak ettin ablacığım korktun mu? Abla acıyor. Aç. Acıyor. Abla aç. Abla acıyor. Çıkart. Abla. Dün gece yaşadıklarımı kimseye anlatamadım. Annem zaten Ömer üzülüyor ve ilaç içiyor. Benim de kötü olduğum öğrenirse daha çok üzülür. Ömer bana bu sabah hiç tanımadığım bir adamdan bahsetti. Adı Orhan'mış. Ve geceleri onunla konuşuyorlarmış. Böyle bir şey mümkün müdür hocam? İki farklı zihnin veya ruhun arasında... ...iman, fikir, yardım alışverişi mümkündür. Eski büyük alemlerin eskimez ifadesiyle miner kalbi, ilal kalbi, sebila. Yani kalpten kalbe giden bir hattır bu. Bu da bir nevi felasetin kerametidir. Hz. Ömer'in halifelik yıllarıydı. Takvimler de hicretin 23. yılını göstermekteydi. Hz. Ömer... Nihabent bölgesine bir ordu göndermiş. Başına da Sarıya isminde bir zatı geçirmişti. Halife her cuma olduğu gibi o cumada Medine'de Mescid-i Nebevi minberinde hutbedeydi. Hutbeyi okurken üç defa ya Sarıya dağ diye seslendi. Daha sonra ordunun habercisi geldi. Hazreti Ömer sordu. O da şöyle anlattı. Ey müminlerin emiri, mağlup olmuştuk. Biz bu vaziyetteyken bir sesin üç defa ya sarıye da diye nida ettiğini duyduk. Bunun üzerine sırtımızı dağ verdik ve böylece Allah düşmanlarımızı hezimete uğrattı. Tabiat kanunlarının yaratıcısı Allah olduğuna göre onların hükmünü değiştirmek de onun kudretindedir. Göklerin ve yerin hükümlandığı Allah'ındır. Allah her şeye katirdir. Onun nezdinde mümkün olmayan bir şey yoktur. Elhamdülillah hocam.
Kapat gözlerini. Tamam aç. Ömer sen nereden biliyorsun ya? Bakıyor musun yoksa? Alo? Abla sana bir şey söylemem lazım. Dün prizden çıkan kağıtların birkaçını almıştım. Bugün de hocaya gösterdim. Kapı açmak içinmiş onlar. Abla hoca hemen yakın dedi. Evde bulundurmamalıymışsın. Efritlere kapı açıyormuş. Büyü gibi bir şey dedi. Tamam, tamam Kübra. Yakarım. Hadi iyi akşamlar.
Es war ein Phaser. Er ist es zu Phaser, Phaser, Phaser. Ich muss nur gehen, nur gehen, nur gehen. Nur gehen. Wenn ich hier drin bin, Mann. Komm, komm, komm, komm. Komm, komm. Kötülüklerden kurtulmak için dua ediyorum. Kötülüklerden kurtulmak için dua ediyorum. Karanlıktan çıkmak için ona sığınıyorum. Karanlıktan çıkmak için ona sığınıyorum. Bizi cinli şeytanların acımasızlığından koru. Bizi cinli şeytanların acımasızlığından koru. Allah'ım, olmasını hükmettiğin şeylerin şehrinden bizi koru. Allah'ım, olmasını hükmettiğin şeylerin şehrinden bizi koru. Kötülüklerden kurtulmak için dua ediyorum. Karanlıktan çıkmak için ona sığınıyorum. Senin bu paraya ihtiyacın var abi. Annemin yıllardır biriktirdiği parası vardı. Nereye koyuyordu biliyor musun? Nereden bileyim hiç paradan bahsetmedi bana. Para yok evde. Hepsini kadına verdim. Fahim abla, sen odana git. Ben annemin yanında kalacağım bu gece. Oğlum sen bakamazsın. Bakarım, sen git yat. geldim annemin odasına. Demin geldin ya oğlum. Annemin yanında kalacağım. Sen git dedin. Tamam sen geç annemin yanına. Thank <laughs> you. 
Babanın bahçedeki mezarı korkutuyormuş Ömer'i. Ama o orada yaşıyor. Yemekten sonra hep oraya gider. Hilal! Hilal gel yavrum. Gidip Hilal'e bir bakar mısın? Abla. <Gülüyor> Ömer'in durumuna çok üzüldüğüm için bu kabusları görüyorum belki. Küçükken de annem ve babamın bir gün öleceğini öğrendiğimde renkli renkli adamlar görürdüm hep geceleri. Ben yatağımın altında saklanırken onlar yatağımın üzerine otur konuşurlardı. Ama ne konuştuklarını hiç anlamazdım. Bu evi hiç sevmedim. Bana o adamları hatırlatıyor. Çocuklar ben çıkıyorum. Ben yokken annenizi üzmeyin tamam mı? Hadi hoşçakalın. Arabaya alıcı çıkmış. İnşallah iyi bir para verirler de satarız arabayı. Ay anne hadi inşallah. Hadi hoşça kal. Hadi, hadi güle güle. Rahim abla.
Feyza. Efendim? Rahim abla evde mi? Az önce annemin yanına çıkıyordu. Şimdi dışarıda gördüm eve bakıyordu. Ben görmedim çıkarken. Allah Allah. Tamam canım. Görüşürüz. Rahim abla. Rahim abla. Rahim abla. Rahim abla! Rahim abla niye açmıyorsun kapıyı? İçeri girelim artık. Biz çok yanlış bir şey yaptık oğlum. Şimdi sana anlatacaklarımı... Tehlikeli olduğunu biliyorum. Ama artık sonucuna razıyım. Senin çocukların var. Günahsız onlar. Annen eskiden beri falan büyüye muskaya çok meraklıydı. Ara sıra beni çağırıp falına baktırırdı. Muskalar yazdırırdı. Falçısıydım onun ben. Babanın hastalığının ilerlediği bir zamanda annen beni arayıp Doktorların babanın derdine bir çare bulamadığını söyledi. Bana muskalar yazdırdı. Onu okumamı istedi. Günlerce, haftalarca uğraştık. Muhsin biraz daha iyi. Ama son günlerde biraz tuhaf davranmaya başladı. Annem başlarda bunu hiç kafasına takmamış. Ama daha sonra baban annenle konuşmamaya başlamış. Baban kasan dairesine girip saatlerce orada kalıyormuş. Odadan hiç çıkmıyor. Dükkandan getirdiği eski vitrin mankenlerini kazan dairesine sokmuş. Onlarla konuşuyor. Üzerlerine bir şeyler yazıyor. Annen artık babanın aklını yitirdiğini düşünmeye başlamış. Bir akşam gizlice kazan dairesinin kapısına gitmiş. içeriği dinlemiş. İçeriden tuhaf tuhaf sesler geliyormuş. Ha! 
Babam annenin için bir karısı olduğunu ve ondan bir çocuğu olduğunu söylemiş. Babanın söylediğine göre annenin bana yazdırdığı muskalar yüzünden öteki alemdekiler babana musallat olmuş. Annen bunları öğrenince iyi çetelirdi. Babanı bu durumdan kurtarmak için annen benden yine yardım istedi. Korktum. Eve gitmek istemedim. Annen bu duruma birlikte neden olduğumuzu, eğer ona yardım edersem bütün parasını bana vereceğini söyledi. Babanın ilacına kene otu koyup uğruttuk. Ona bu sallat olan öteki alemdekileri yakmak için babanı Bodrum'daki hamama götürdük. Allah'ın ana, rahmiyah, rahmiyah, rahmiyah, rahmiyah, rahmiyah, rahmiyah, rahmiyah, Oğlum bir daha uyandıramadık. Baba bizim yüzümüzden öldü. O geceden sonra annene bu sallat oldular. Babanın öteki alemden olan karısı her gece annenin yanına gelip kocamı öldürdünüz. Çocuğumu yaktınız, beni sakat bıraktınız deyip sen de yaşadığın sürece acılar çekeceksin diyormuş annene. Annenin kötü bir amacı yoktu oğlum. İyilik yapacağız diye bulaştığımız bu musibet annenin de benim de hayatımızı kararttı. Yaptığımız o yanlıştan sonra bana da musallat oldular. Bak. Büyüler yazdırdılar. O evi yerleştirmemi istediler. Benim yardımımla o evi sahiplendiler. Ondan sonra da benim o eve girmeme hiç izin vermediler. Rahim abla sen ne söylüyorsun? Sen yıllardır anneme bakıcılık yapıyorsun. Annemin yanında kalıyorsun. Ben annene hiç bakıcılık yapmadım oğlum. Annene o evde esir tutuyorlar. Ona büyük acılar yaşatıyorlar her gün intikam almak için. Babanın evin bahçesine gömülmesini isteyen de onlardı. Annenin yaptıklarını unutmaması için her gün babanı mezardan çıkartıp annene gösteriyorlar. Sizin de o evde kalmanıza izin vermezler. Anneni de ölene kadar rahat bırakmayacaklar. Hadi. Geliyorum. Sen ne yaptın? Bu evden gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Yarın bakarız. Ya da bir yer bulana kadar annenlere gidersiniz. Annen ne 
oldu böyle birdenbire? Arabayı sattın mı? Rahim Hanım'dan da haber yok hala. O artık gelmeyecek. Anlatmayacak mısın ne olduğunu? Bu evden çıkmamız lazım Feyza. Annemi de yanımıza alacağız. Onu bu evde yalnız bırakamayız. Seni götüremeyecekler. Öler kadar durmasın. Bırak lan! Korkma anne. Gidiyoruz buradan. Ömer, Ömer, kalk ol. Kalk. Gidiyoruz burada. Gidiyoruz. Allah'ım eyvallah. Şey oldu kabar. Allah'ım eyvallah. Hilal. Hilal. Aşağı iniyoruz. Hadi. Ömer nerede baba? Aşağıda bizi bekliyor. Neden aşağı indik Ömer? Sessiz ol. Anneni uyandırmayalım olur mu? Hadi gel. Ne var içeride? Gidiyoruz buradan. 
Feyza. Feyza. Hadi kalk. Gidiyoruz. Çocuklar bizi bekliyor. Ne diyorsun Ali? Nereye gidiyoruz? Kalk. Çocuklar bizi bekliyor. Hadi konuşma. Çocukları bekletmeyelim Bodrum'da. Delirdin mi Halil? Ne işi var çocukların Bodrum'da? Ömer. Hilal. Aşağıdalar dedim ya. Gel benimle. Hani. Gel. Hani çocuklar nerede? Hani çocuklar nerede? Leyla bizi bekliyor. Ne diyorsun sen Ali?
تقدري تطلع قدامي والله تعالى ما يخلي عليك عارف عين اللي حتخلي بحالك نشيد من طفل صغير مالك حق تصيفيني اطلع الله تعالى ما يخلي عليك استعمل هي جسم المريض كم معي ايش تريد من الولد استعمل هي جسم الهرم نيدم معي ايش تريد منن قد جرنا العذاب نيدم معي ايش سمك طفل صغير ايش سمك طفل صغير تكلم معي علي عينيك علي عينيك
اشتدي منا خليهم مرتاحين خيط النقلين روح من هون خلي السيل عذاب علي كم جسم كلا تموت بيت معي استعمى اي جسم المريضين اطلق قدامي كلا تموت تقصير هاد مدق النقلين غير رب العالمين اشتري تقصير العظيم ما هو كريم ما مخالف النقل مالك عقد السن علينا هيد الضوء غير رب العالمين موتك جزيو انت موتك جزيو شو سمكي شو سمكي شو سمكي شو سمكي من انت شو سمكي انا اسمي شوف يازي هرك بلدي قطعوهم من روحي صبيما بتشوف بلدتو هاك الظلم هن شياو فتغول بعض هالآلام صرنا لعليك صبي من بيتش الزار ومن بيتش مات علينا حكيري جهت علينا عذاب المطر جهت علينا جهنم العذاب تنفتصون وسط قلاهاتي Kötü geceden aylar sonra bugün ilk defa yazıyorum. O geceden sonra o evden ayrıldık. Babaannem iki ay sonra aramızdan ayrıldı. Babam babaannemin evini sattı. Dedem mezarını da evin bahçesinden taşıdılar. Şu anda her şey güzel görünüyor. Annem babam daha mutlu. Babamın işleri düzeldi. Ama ona bakarken bazen hala o geceyi hatırlayıp korkuyorum. Abla, 
Au revoir.